ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത് ഓൾട്ടറിറ്റി ആണ് ഓൾട്ടറിറ്റി ദ കൊളോണിയൽ ഡിസ്കോസ് ഈസ് കീൻ ടു ക്രിയേറ്റ് ദ നെറേറ്റീവ് ഓഫ് ദ സുപ്രീമസി ഓഫ് ദ വെസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ഡിസ്കോസിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്നത് യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിൻ്റെ ഉയർ എന്താ പറയുക ഈ സുപ്രീമസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വെസ്റ്റിനെ വെസ്റ്റ് അല്ലാത്തവരെയൊക്കെ അവർ താഴ്ത്തി കെട്ടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതർ ആസ് വാട്ട് വെസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെസ്റ്റ് അല്ലാത്തതിനെയൊക്കെ അവർ അതർ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ ഒരു കൾച്ചറൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ അതർനെസ് വെസ്റ്റ് അല്ലാത്തവരെയൊക്കെ അവർ അതർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അപ്പോൾ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ അതേർനെസ് ഈസ് ഡിസൈൻ ആസ് ഓൾട്ടറിറ്റി ഇൻ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സ്റ്റഡീസ് ഈ ഒരു കൾച്ചറലും മെറ്റീരിയലുമായിട്ടുള്ള അതേർനെസ് അതായത് യൂറോപ്യൻ അല്ലാത്തത് ഇതിനെയാണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സ്റ്റഡീസിലെ ഓൾട്ടറിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തുള്ളത് ഓൾട്ടറിറ്റീനെ നമുക്ക് വാസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫിലോസഫി അതൊരു തത്വശാസ്ത്രമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം പറയാം ടു മാർക്ക് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് അതർ അതറിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ഫ്രം ആൻ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് പോയിൻ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ അനുഭവത്തിലൂടെ ടു എ മോർ കോൺക്രീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ അതർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് അല്ലാത്തത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ത്തിലൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇവിടെ ഓൾട്ടറിറ്റി ശ്രമിക്കുന്നത് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അതർ വാസ് കൺസേർഡ് വിത്ത് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഫ്രം കോൺഷ്യസ് സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനല്ലാത്തത് മറ്റേത് യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവരാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ യൂറോപ്യൻ അല്ലാത്തവർ അതർ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓൾട്ടറിറ്റി ഓൺ അതർ ഹാൻഡ് സീസ് ദ അതർ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടാക്സ്റ്റ് ഇൻ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സ്റ്റഡീസ് ഓൾട്ടറിറ്റി വാസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് കൊളനൈസ് ഈസ് പെർസീവ്ഡ് ആസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം കൊളനൈസർ ഇവിടെ കൊളനൈസറും കൊളനൈസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യത്യാസത്തെയാണ് ഓൾട്ടറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ഓൾസോ ഓൾട്ടറിറ്റി ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ കോൺക്രീറ്റ് കോണ്ടാക്സ്റ്റ് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്സ്റ്റിൽ സന്ദർഭത്തിലാണ് പൊളിറ്റിക്കലാവാം കൾച്ചറൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കാം ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ കോണ്ടാക്സ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻ ആസ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് വെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ആയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വെസ്റ്റിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഔട്ട്കം ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം വെസ്റ്റ് എന്താണ് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് അവർ ഡോമിനൻ്റ് സെൽഫാണ് അവർക്ക് പിന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഔട്ട്കം ആണ് എന്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റി ദ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് എ ഇമാജിൻഡ് അതർ അവർ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളല്ലാത്തത് മറ്റുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് അവർ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ബൈ പ്രൊജക്റ്റിങ് എ അത് എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അവരും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതായത് യൂറോപ്യൻസ് നോൺ യൂറോപ്യൻസും കൂടെ അവർ തന്നെ സങ്കല്പിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻസ് തന്നെ സങ്കല്പിക്കുന്ന രീതിയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ അതർന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിനെയാണ് ഓൾട്ടറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതേർനെസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എങ്ങനെ അവർ ഈ അതേർനെസ് ഞങ്ങളല്ലാത്തത് മറ്റത് മറ്റവർ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളല്ലാത്തവർ എന്ന് അതേർനെസ് എങ്ങനെ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രജുഡീസസ് അതായത് മുൻവിധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫിയേഴ്സ് ഭയത്തിൻ്റെ ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ സങ്കല്പം ആൻഡ് ദ ഡോമിനൻ സെൽഫ് ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആളെന്ന രീതി ഫ്രാൻസ് ഫാനൻ ഇൻ ഹി സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് കൊളോണിയൽ സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് മനഃശാസ്ത്ര പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ഫാനൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റി ഇൻ കൊളോണിയൽ കോണ്ടാക്സ്റ്റ് ഫ്രാൻസ് ഫാനൻ ആണ് ഇത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ദ അതർ ലാക്സ് ഐഡൻറ്റി ആൾ പറയുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ ദ അതർ യൂറോപ്യൻസ് അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ് ഇല്ലാത്തത് വ്യക്തിത്വം ഇല്ല ഏജൻസി ഇല്ലവർക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പ്രതിനീകരണം ഇല്ല ലൈക്ക് അതർ ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറിസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിങ്കേഴ്സ് ഓൾസോ ഒപ്പോസ് ദ നോഷൻ ഓഫ് ദ അതർ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകർ ഈ ഒരു അതർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തെ അവർ എതിർ
എന്താ ഈസ്റ്റാണോ വെസ്റ്റാണോ ഈ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓൾട്ടറിറ്റി ഇത് അതേർനെസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഹോമി ബാബ പോസിറ്റ്സ് ദ കൊളോണിയൽ ഡിസ്കോസ് ഇസ് നൈതർ മോണോലിറ്റിക് നോർ ഒബ്നി പൊട്ടൻ ആൻഡ് ഇസ് ഇസ് ജനറലി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആസ് ഹോമി ബാബ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കൊളോണിയൽ ആയിട്ടുള്ള കോളനിയിലെ വിരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ മാത്രമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദ കൊളോണിയൽ ഡിസ്കോസ് ഒറിജിനലി എയിം ടു ലജിറ്റമൈസ് ആൻഡ് വാലിഡേറ്റ് ദ കൊളോണിയൽ റൂള് അവർ പല രീതിയിലും കൊളോണിയൽ റൂളിനെ ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് കൊളോണിയൽ ഡിസ്കോസുകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓറിയൻ്റലിസം സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ കാസ്റ്റ് വിത്ത് ദ സെയിം മീൻ ഓറിയൻ്റലിസത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും അത് തന്നെയാണ് ന്യായീകരണം തന്നെയാണ് ഈസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വിവരമില്ല അപ്പോൾ അവരെ എന്താണ് വിവരം കൊണ്ടുവരാനും സംസ്കാരം കൊണ്ടുവരാനുമാണ് തങ്ങൾ കോളനീസ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ള അവരുടെ ന്യായീകരണമാണ് ഓറിയൻ്റലിസം ബട്ട് ബാബ ഡിപ്പാർട്സ് ഫ്രം സെയ്റ്റ്സ് കണ്ടൻഷൻ ദാറ്റ് ഓറിയൻ്റലിസം ആൻഡ് അതർ കൊളോണിയൽ ഡിസ്കോസസ് പെർപ്പച്ചേറ്റ് ദ കൊളോണിയൽ റൂൾ ആൻഡ് സുപ്രീമസി ഹി പോസിറ്റ്സ് ദ കൊളോണിയൽ ഡിസ്കോസ് കുഡ് നോട്ട് മീറ്റ് ദ എയിം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേൺലി ടോൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ എയിംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു സേ ഓൺ വൺ ഹാൻഡ് ദ കൊളോണിയൽ ഡിസ്കോസ് പോർട്രേസ് ദ കൊളോണൈസ് സബ്ജെക്ട്സ് ആസ് അതർ ടു വെസ്റ്റേൺ മോഡേണിറ്റി പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ ടു ഫുള്ളി സബ്ജുഗേറ്റ് ദം ആൻഡ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് വോണ്ട് ദം ടു ബി സ്റ്റഡി ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് നോളേജ് അബൌട്ട് ദം ബൈ ദസ് പൊസിഷനിങ് ദ കൊളോണൈസ് സബ്ജെക്ട്സ് ബോത്ത് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് വെസ്റ്റേൺ നോളേജ് ദ കൊളോണിയ ഡിസ്കോസ് ഇസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ടു ഓർ ഇൻ ആംബി വാലൻ മോഷൻ ദ ആംബി വാലൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫെയിൽസ് ദ കൊളോ കൊളോണിയലിസ് സോറി പ്രോജക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബാബ more over the measures of domestication like that of introducing the colonized to the western education a korchu korchu karyangal nalladu kondu vannane kutti patti parayunnundu english education kondu vannu western education indiyilekku kondu vannu english education act of 1935 lude indiyilekku resulted in creating a section of people who threaten the colonial designs പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കൊളോണിയൽ ഡിസൈൻസിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് ഭയന്നു ദ ബ്രിട്ടീഷ് ബോണ്ടർ കൊളോണിയൽ സബ്ജെക്ട്സ് ഹു മിമിക് ദം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അവരുടെ കീഴിലുള്ള ആളുകൾ അതാണ് കൊളോണിയൽ സബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരായിക്കോട്ടെ അവരും അവരെ ആരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു മിമിക് ചെയ്യണമായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആക്ച് വഴി കൊണ്ടുവരുന്നത് the position of english education uh, the position of english educated indians between expectation of colonial powers to create mimic men and actual incidents of empowerment is another instance of ambivalence which further thwarted the colonial designs she avaru ingane avare mimic cheyan vendi kondu vanna ee western education alleng english education pinnida avarkku enna velli veli aayittu maaruana cheyidathu kaaranam korchum kooda oru idilekku vannappo namakku deeshiya bodham karyangalum vannu idu independence movement inu mattum kaaranamayi appo idana ee oru topic ini adutha adutha class il nokkam okay adutha topic aayittu diaspora and hybridity aanu veriya adu next class il nokkam okay thank you